них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если у вас есть полчаса и вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, гость программы сегодня Кайда Карма, основатель и генеральный директор компании Статет. Добрый день. В эфире «Бизнес по существу». Сначала блиц-опрос, короткие вопросы и короткие ответы. Хорошо. Ваше самое ценное качество как руководителя? Наверное, последовательность, уметь, умение довести начатое дело до конца. Если спортивный болельщик, за кого болеете? Я не спортивный болельщик, но люблю посмотреть хоккей, футбол, автоспорт. Это интересно. Деньги любите? Ну, сказать, что я люблю деньги, это, наверное, не так. Скорее, я сказал бы, что деньги – это некая степень свободы, а свободу я люблю. Умеете признавать ошибки и извиняться? Конечно. Можете назвать книгу о бизнесе, которая нравится и которую могли бы порекомендовать? Вы знаете, я в последнее время все книги о бизнесе читаю исключительно по диагонали, пытаясь найти в них для себя что-то ценное. И, к сожалению, там название не запоминаю. Кем хотели стать в детстве? Летчиком-испытателем. Работать, вести бизнес с друзьями можно нельзя? Вы знаете, наверное, можно, но лучше не надо. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Но для меня нет. Можете описать вашу жизнь пятью словами? Наверное, первое – это гармония, баланс, семья, работа, хобби. Теперь по существу. Компания «Статет» основана ну, значительно, сравнительно недавно, где-то в 2008 году, но за это время уже успела зарекомендовать себя на рынке. Я бы хотела начать с конкуренции. Как вы оцениваете конкуренцию в своем сегменте, в сегменте первичного рынка, Кого считаете конкурентами и каково основное конкурентное преимущество компании «Статет»? Вы знаете, создавая компанию в 2008 году, основной специализацией компании была, была работа новостройками. Новостройки, причем во всех сегментах, эконом-класс, бизнес-класс и элита. Это, в принципе, основная бизнес-идея, которая и выделяла компанию на фоне всех других конкурентов. Потом, как вы помните, в августе начался кризис, и кризис, как бы это ни странно звучало, нам помог в становлении компании. Помогло это в первую очередь с подбором интересных людей, так как, если вы помните, в сентябре все начали активно увольнять сотрудников. И рынок труда, да, рынок труда стал, ну, скажем, если до этого был дефицит, здесь была возможность уже выбирать. И действительно мы пригласили себе в компанию очень интересных людей которые до сих пор работают в компании. И более того, могу сказать, что 2008 год заставил и застройщиков, продавцов по-другому взглянуть на рынок, так как вы помните, что до кризиса 2008 года рынок был исключительно продавца, и все правила игры на рынке диктовал продавец. Да. А клиент, покупатель это уже подстраивался, принимал эти правила игры. Соответственно, все правила игры в 2008 году поменялись, и после этого застройщики стали по-другому смотреть на новые компании, на других людей, так как до этого было все очень заорганизовано. И как раз вот становление 2008 года компании и вот эта бизнес-идея, что мы работаем в новостройках во всех сегментах, позволило нам оказать клиентам, оказывать, вернее, клиентам сервис совсем на другом уровне так как мы понимаем, как продавать квартиру за 2, за 3, за 5 миллионов долларов. И мы этот же сервис предлагаем людям, которые приезжают к нам покупать квартиру, в том числе и за 2 миллиона рублей. Поэтому уровень сервиса и пост обслуживания это, наверное, визитная карточка компании «Статет». Об этом чуть позже поговорим более подробно. А можете все-таки сказать, кого считаете сейчас конкурентами на рынке? Вы знаете, я могу сказать одно, что компания входит в тройку лидеров, на сегодняшний день. Ну, а конкурентов я бы не хотел называть по морально-этическим соображениям. И более того, хочу сказать, что да, конечно, на рынке есть конкуренция, но мы не там, боремся, не соревнуемся с конкурентами, мы идем своим путем. Портфель проектов компании включает как эксклюзивные проекты, так и коэксклюзивные. При этом я могу сказать, и там, и там есть свои плюсы и минусы. А основным минусом эксклюзивной реализации, которую я могу назвать сейчас, это, конечно же, через какое-то время продавцы расслабляются. И с, с объекта начинается достаточно большой отток клиентов, падают продажи. 
А конкуренция позволяет избежать вот этих всех вещей, и борьба за клиента, она, на мой взгляд, наоборот, является таким своего рода двигателем прогресса, и в результате появляются интересные клиентские программы, пост обслуживания, ну и, конечно же, продажи от этого только растут. Поэтому в зависимости от цели и задач можно рассматривать где-то эксклюзивные условия реализации, где-то такое эксклюзивные. А у вас в портфеле каково соотношение эксклюзивных и неэксклюзивных? А, ну, вы знаете, скажу на вскидку, где-то, наверное, 25 на 75. То есть 25 это эксклюзивные, 75? 75 не эксклюзивные. Давайте немножко о клиентском сервисе поподробнее. Клиентский сервис а, в России, к сожалению, сервис это вообще понятие такое неоднозначное. Сервис у нас хромает, иногда хромает. на обе ноги. А для вас, как для компании, создание такого сервиса, естественно, это дополнительные затраты. Вопрос, куда вы относите эти затраты, кто эти затраты несет, и насколько на рынке недвижимости, на первичном рынке, важна вот эта вот клиентская сервисная работа? Она вообще клиентами востребована, они понимают, что ну, есть добавленная стоимость? Вы знаете, после кризиса рынок, на мой взгляд, все равно находится, находится еще в стадии формирования новых стандартов. Могу сказать, что мы для своих клиентов разработали программу, которая называется Family Club. Эта программа включает в себя 8 с партнеров, это 8 с компаний, которые предлагают нашим клиентам, которые купили у нас квартиры, услуги в сфере там, ремонта, обустройства квартиры. Ну, это то, что, наверное, непосредственно uh -huh. рядом стоит с новостройками. Но при этом они имеют возможность получать скидки в кофейнях, они могут ходить в косметические салоны и получать там также скидки. То есть у нас есть пул партнеров, которые Такая позволяют нашим программа. клиентам да, 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 получать абсолютно во всех сферах деятельности не разовые какие-то скидки, а постоянные. Понятно, что каждый из нас часто заходит попить кофе. Там, там девушки, я предполагаю, часто ходят в салоны красоты. Там есть программа с бензоколонками. И поэтому мы постарались для наших клиентов, после того, как они совершили с нами сделку, оставить такое приятное послевкусие. Что это дает вам? Вы знаете, мне, наверное, в первую очередь это дает удовлетворение. То есть вот, как бы кто ни говорил, но, наверное, не безразлично, как клиент, который пришел к тебе в компанию, отзывается о твоей компании, как он относится к тому, что он, к тому сервису, который он получил, что было с постобслуживанием. Потому что постобслуживание это действительно самая больная тема, и я могу с уверенностью сказать, что, наверное, в 80% случаев постобслуживания клиента в принципе нету на нашем рынке, вот, клиентском Купил рынке. квартиру, все. Правильно. Про него и забыли. Вы знаете, так как я работаю в недвижимости уже 12 лет, это мой жизненный опыт, и я видел, как вот человек купил квартиру, а на самом деле покупка новостройки – это начало только сделки, потому что человек, да, пришел, заключил договор, отдал деньги, а дальше он должен ждать год, два, когда дом построят, введут в эксплуатацию, передадут ему квартиру, и после чего он только начнет делать ремонт. Понимаете? И вот получался у него вакуум, я наблюдал это в середине 2000-х годов, когда человек, купив квартиру, отдав большие деньги, получал вакуум с точки зрения информации, ему никто не мог сказать, что в какой стадии сейчас находится реализация дома, когда будут оформлять документы. И так далее. Но у нас в компании введена CRM-система, которая позволяет э, в течение там, буквально нескольких секунд найти, в каком статусе находится тот или иной клиент. И фактически любой сотрудник компании, зайдя в эту систему, может дать обратную связь клиенту, что в данный момент происходит по его сделке. И назвать ему сроки, по которым, ну, когда он может там, когда наступит следующий этап по его сделке. Но от этого услуга для клиента становится дороже? Нет, услуга не становится дороже. Вы знаете, скорее мы после кризиса научились более четко управлять затратами. Каким И, образом? Ну, смотрите, каким образом. Понятно, что CRM-система позволяет уменьшить трудозатраты людей. То есть людей надо меньше для того, чтобы своевременно дать клиенту информацию. Family Club, как я сказал, это партнерская программа. Мы предлагаем нашим клиентам дополнительный клиентский поток. То есть у них, то есть не клиентам, а партнерам, uh -huh. дополнительный клиентский поток. 
То есть все в этом заинтересованы. Один из наших партнеров так и сказал, зачем мне тратить на рекламу 10%, лучше я клиентам, которые будут приходить от вас, буду давать скидку в эти 10%. То есть люди по-разному смотрят на uh -huh. рекламу. А плюс ко всему мы за это время предложили нашим клиентам услугу ремонта, то есть мы передаем клиентам квартиру с ремонтом, причем минимальная стоимость ремонта на сегодняшний день 7,5 тысяч рублей за квадратный метр. Клиент получает уже готовую к проживанию квартиру, ему остается только повесить шторы, поставить мебель, ну и, наверное, там, да, и люстру повесить еще, и все. И это как раз те конкурентные преимущества, наверное, которые мы для наших клиентов наращиваем, пытаемся их всячески заинтересовать в нас как продавцах. Эти люди потом, ну то есть понятно, угу. что это для повышения лояльности, да. они потом к вам возвращаются, то есть вы чувствуете... Да, а... у нас есть уже повторное обращение, несмотря на столь юный возраст, у нас есть уже, по-моему, более, где-то порядка одной трети клиентов у нас обращаются повторно уже, либо рекомендуют своим друзьям. О рынке хочу спросить о первичном. Каково сейчас соотношение спроса и предложения? И каков характер этого предложения? Вы знаете, сейчас спрос и предложения, на мой взгляд, сбалансированы по разным причинам. И, по, скажем так, потребитель четко понимает, по какой цене, какой продукт он хочет купить. И когда были у некоторых, скажем так, продавцов подвижки к тому, что а давайте я начну продавать свой адрес дороже, потому что будет дефицит, так как сейчас в Москве очень мало вводится новых да. проектов, и люди поднимали цены, то покупатели просто начали, начинали рассматривать альтернативные проекты и уходили на альтернативные проекты. Поэтому я говорю, что и продавец, и покупатель на сегодняшний день очень четко чувствуют спрос и предложение. И на мой взгляд, мы сейчас как раз находимся в том самом балансе, который отвечает и запросам покупателя, и отвечает требованиям продавца. Для вас, как для продавца? А какие, какой сегмент наиболее интересен, наиболее маржинален, если вы работаете во всех трех сегментах? Конечно же, эконом-класс. То есть оборот, потому что больше? Ну, в принципе, наверное, как в любом бизнесе взять, если мы рассматриваем несколько сегментов, там от лакшери до, скажем так, эконом-класса, то эконом-класс, он всегда самый массовый, и понятно, что обороты этого бизнеса всегда будут значительно выше. У Лакшери там у элиты, у них, конечно же, много такой красивой упаковки, такой блестящей. Она многих притягивает, многие к ней стремятся. Но с точки зрения зарабатывания денег, то это эконом-класс. Ну и бизнес-класс, конечно же, тоже. Следует два вопроса из вашего ответа. Первый – это формирование цены. Вы уже сказали, 12 лет работаете на рынке. Угу. Не считаете, что цена в Москве за квадратный метр, мягко скажем, завышена? Вы знаете, с одной стороны, можно, конечно, рассуждать, что цена завышена, но при этом нужно отметить, что по этим ценам покупают. И второй вопрос из предыдущего ответа. В Москве, вы уже сказали, очень малое количество площадок для застройки. Это означает, что мы последовательно движемся в Московскую область, и как, по вашей оценке, будет развиваться этот рынок? То, что касается рынка Москвы, то, на мой взгляд, в Москве еще достаточное количество промышленных предприятий, которых однозначно, которые надо однозначно выводить за границем КАДа, плюс достаточно большой фонд ветхого жилья. Поэтому, как бы не хотело нынешнее правительство Москвы там, тормозить эти процессы, угу. рано или поздно ли им придется их решать. И я думаю, что в ближайший год-два ситуация с выходом новых проектов в Москве она станет лучше. То, что касается рынка Подмосковья, то я могу отметить, что уже и так есть налицо миграция людей из Москвы в Подмосковье. При этом вот статистика нашей компании показывает следующее, что порядка 45% покупок в Подмосковье это однокомнатные квартиры. Среди них, вообще вот среди всех покупателей Московской области, 43%, по-моему, если не изменяет память, это москвичи. И уже То есть четко... это второе жилье или это... Нет, это как раз, я почему обратил ваше внимание на однокомнатные квартиры и на москвичей. Дело в том, что в Москве однокомнатная квартира стоит, ну, по-моему, самая простая будет где-то от 6 миллионов рублей. Да. За эти деньги вы в ближайшем городе Подмосковье вы можете купить все уже двухкомнатную или трехкомнатную квартиру в современном доме. И в связи с этим люди понимают, что функции однокомнатной квартиры, они достаточно ограничены. 
И поэтому спрос вот в сторону однокомнатных квартир, он смещается как раз из Москвы в Подмосковье. Потому что в Москве есть такие спальные районы, допустим, как э, Мичуринский проспект, если его взять, угу. то там, в принципе, однокомнатные квартиры вообще не востребованы. Там единичные сделки идут. В то же время очень востребованы трех- и четырехкомнатные квартиры. Из этого можно сделать вывод, что в престижных районах Москвы основной спрос идет именно на большие квартиры. Там, где люди улучшают свои жилищные условия и, понятно, платят за это достаточно большие бюджеты. А в Подмосковье, наоборот, другая ситуация, что доля трехкомнатных и тем более четырехкомнатных квартир, она значительно меньше. То есть она совокупно где-нибудь может составлять там порядка 20%. А основная доля приходится на одна и двухкомнатные квартиры. Поэтому эта миграция, она уже как бы, наверное, ее можно назвать уже 5-6 лет она происходит. А цена в Подмосковье будет меняться? И в какой перспективе? То, что касается цены в Подмосковье, она будет меняться, но, на мой взгляд, меньшими темпами, чем это будет происходить в Москве. В Подмосковье достаточно много проектов. Единственное, что стоит сказать, что так как поменялся губернатор, так как угу. поменялось правительство, все ожидают, что и поменяются сейчас условия для вхождения в новые инвестиционные и девелоперские проекты. В связи с этим как бы, мож, может тоже произойти какая-то задержка с выходом новых площадок. Но сегодняшние площадки, которые есть на рынке, они пользуются стабильным спросом и позволяют, цена на них растет где-то в среднем в год на 12%. А в Москве? В Москве она, рост цены, на мой взгляд, чуть выше, он где-то составляет порядка 15%. А для компании Статет, насколько московский регион интересен и принципиален? Или все-таки вам интереснее Москва? Вы знаете, вот как я вам сказал вначале, что специализация новостройки и работы мы именно в московском регионе. И более того, на наш взгляд, нам сейчас хватает работы. Мы работаем в пределах бетонного кольца, стараемся дальше пока не выходить. Так как работы у нас здесь хватает. Более того, компания является инвестиционной риэлторской. Мы скажем, с первой своей инвестиции в недвижимость начали в 2009 году, как раз когда кризис находился в самой активной своей фазе. И на сегодняшний день портфель проектов, инвестиционных проектов компании составляет более полутора миллиардов рублей. И поэтому я это рассказываю только с одной же целью. Также мы и консультируем застройщиков на предмет, что строить в той, на той или иной площадке, какие характеристики квартиры, какими характеристиками квартиры должны обладать. И более того, за свои консультации мы готовы отвечать деньгами, так как мы готовы эти проекты в будущем ходить как инвесторы. Вы смотрите «Бизнес по существу». Гость программы сегодня Кайда Карма, генеральный директор и основатель компании «Статет». Скажите, пожалуйста, как специалист на рынке первичного жилья, что вы считаете целесообразнее – снимать или покупать? Вы знаете, все зависит, на мой взгляд, от бюджета. Если говорить про элитный сегмент рынка, то, на мой взгляд, в Москве, покупая недвижимость несколько миллионов долларов, рациональнее, наверное, брать в аренду квартиры или загородные дома, тем более, что рынок аренды сейчас он позволяет сделать любой выбор, главное поискать. То, что касается более доступных сегментов, там эконом, бизнес-класса, то... Наверное, в эконом-классе я бы рекомендовал, конечно же, покупать недвижимость. В тем более, что сейчас существует ряд ипотечных программ, которые позволяют фактически с, взносом, с первым взносом клиентов 300 тысяч рублей купить себе квартиру. Это как это? С взносом в 300 тысяч рублей можно купить квартиру в Москве? Да. Не в Москве, в Подмосковье. Но все равно в московском регионе. В московском регионе, да, именно так. А вы знаете, сейчас э, наша компания достаточно активно работает с малоэтажным форматом жилья. И малоэтажный формат жилья, на наш взгляд, это именно формат доступного жилья. И <coughs> так как э, мы там можем позволить себе сделать оптимальную планировку квартиры, и при этом э, стоимые затраты на строительство, они меньше, э, Человек получает возможность приобрести квартиру в Подмосковье там, с бюджетом в 2 миллиона рублей. Я говорю сейчас про однокомнатную квартиру. И если взять ипотечные программы, то именно первый взнос и будет составлять 300 тысяч рублей. У нас есть уже реализованные такие проекты. И в данный момент у нас компания находится в реализации два комплекса. В Видном и в Южном Бутово. 
Соответственно, эти два комплекса мы сейчас э, прорабатываем с банками совместные ипотечные программы. И, в принципе, я думаю, что предложение для клиентов будет весьма и весьма интересным. Какова сейчас средняя продолжительность строительства? Ну, вы знаете, сложно об этом говорить, потому что есть проекты комплексной застройки, есть точные, там, средний цикл, вернее, как вот минимальный период строительства, наверное, это три года. Я имею в виду после того, как выиграла, то есть выиграна площадка, угу. бумажная стадия проекта, строительство, вот дома, то есть это минимальный период. А так где-то, я думаю, что пять лет надо закладываться на такой цикл. А что вы считаете вот у вас? основным риском в бизнесе? Ну, наверное, я скажу так, это не бизнес-риски. Бизнес-риски, я могу влиять на них, я могу их оценивать, но в нашей стране есть еще другие риски. То есть бизнес-риски здесь? А, вы знаете, бизнес-риски, у тебя есть возможность ими управлять. И да. ты понимаешь природу этих рисков. И каждый для себя уже, как говорится, простраивает бизнес-модель, с которой он начинает работать. Там, где у него там доля рисков такой-то процент, такой-то процент устойчивости его бизнеса просчитывается. А когда мы с вами говорим, то есть я говорю сейчас о тех рисках, на которые повлиять сложно, угу. и, к сожалению, там их приходится, как сейчас принято говорить, разруливать. А что, по вашему мнению, вы бы назвали точками роста первичного рынка? Вы знаете, наверное, покупательская способность в первую очередь. Но, как мы с вами понимаем, покупательская способность у нас сильно зависит от цен на нефть, на газ. В связи с этим, то есть вот входящий денежный поток в нашу страну определяет вот возможность, вернее, как платежеспособный спрос. В связи с этим я понимаю одно, что можно разрабатывать, наверное, интересные ипотечные программы. Потому что ипотечная программа в Европе там, позволяет человеку получить ипотечный кредит там, на 10, 20, 30 лет под 5%, да. под 3%, под 0,7% как в Швейцарии. Есть такие примеры. Но в нашей стране, к сожалению, когда мы... Почему к сожалению? То есть потому что минимальная ставка, которую я могу вам назвать, это 8%, которую предлагал в свое время Сбербанк. Но по своим давно. проектам. Сейчас это 15%. Но они под разные свои проекты, да. А так в среднем, конечно же, 12-15% годовых клиент должен платить за пользование кредитом. И именно в сегменте, там, скажем, бизнес-класса, Элиты, это уже становится, в принципе, неинтересно, потому что выплаты по этим кредитам, ну, они убивают любой интерес. Они огромны. Согласен. А что может поменять эту ситуацию? Это вопрос не ко мне. Какова рентабельность бизнеса? Можете оценить? Рентабельность бизнеса мы оцениваем как 20% и выше, от 20%. Если рентабельность проекта, ну, вот вы так рассматриваете, оказывается меньше, вы не вступаете в этот проект? То, что касается проектов, понимаете, есть проекты, на Имиджевые. которых ты зарабатываешь деньги, есть на которых ими. Поэтому поделить на черное и белое, мне кажется, достаточно сложно. На мой взгляд, каждый проект рассматривается индивидуально, опять рассматривается и как перспектива, и также текущая возможность заработать деньги. Но в целом где-то вот цифра такая 20%. Есть у вас какой-нибудь в бизнесе эталон? У вас лично? Бизнес эталон? Да. Ну, может быть, среди зарубежных коллег, может быть, ну, не знаю, то, на что вы ориентируетесь. Вы знаете, на этот вопрос немножко по-другому отвечу. У меня ни кумиров, ни эталонов нет. Вернее, они появляются, но это на непродолжительный период времени. Скажем, я стараюсь всегда себя анализировать. То есть вот самоанализ – это, на мой взгляд, самый лучший такой двигатель прогресса. Вы на рынке 12 лет. Может быть, сейчас что-то изобретено на рынке первичной недвижимости, что-то такое новое, уникальное, что могло бы, ну, не знаю, там, стать прорывом на рынке? Вы знаете, на мой взгляд, исключать этого нельзя, потому что вот пример жизни Стива Джобса показывает как раз, когда, казалось бы, все уже там заорганизовано, все придумано, он делал, на мой взгляд, Понятные абсолютно вещи простые, да, но они делали, до этого до него, до него никто этого не делал, но они делали настоящую революцию. Поэтому я это не могу исключить. Более того, мы сами находимся в поисках вот этой самой революции. Я бы даже вернее сказал бы не революции, а эволюции. 
Мы хотим, конечно же, чтобы рынок недвижимости в московском регионе, ну, наверное, отвечал самым строгим стандартам качества, вот, чтобы человек получал услуги действительно, чтобы он не сидел, не ждал. Вот, знаете, мой опыт 12-летний говорит о том, что человек приходит, садится на диванчик в коридоре рядом с охраной и ждет, когда его агент позовет обсуждать покупку его квартиры. Причем человек проводил полчаса в такой очереди. Это было, скажем так, за время работы в, другой компа в других компаниях я, скажем так, набрал богатый жизненный опыт, как Ошибок. делать не надо. Да, как делать не надо. И стараюсь реализовать в компании Статет уже новые принципы, чтобы исключить такие ситуации. Последний вопрос. Интервью кого из бизнесмена вы посмотрели или прочитали бы с удовольствием? Мне всегда интересно интервью, которые там, затрагивают жизненный путь, жизненный опыт, а не высказывания, как вы относитесь там, к властям, к тому всему. То есть вот именно когда человек готов действительно приоткрыть занавес своей жизни. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли. Вам спасибо. Было здорово. Гостем программы сегодня был Кайда Карма, основатель и генеральный директор компании Эстетет. Пересмотреть и перечитать его интервью можно на нашем сайте www.pasuchestvo.ru. Удачи вам и до встречи.